ये हैं आप उन सब्जेक्ट्स की आउटलाइन को गो थ्रू करें उनके रिलेटेड टॉपिक्स तैयार करें पेपर उसी में से होगा एम का ये फायदा हुआ जरूर कि जो ये मिथ ये बात है बहुत सारी मशहूर के डॉक्टर्स जो हैं वो सी एस एस ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं वो इसलिए नहीं कि उनका कोई पहले से कोई नॉलेज उनके जहनों में होता है वो इसलिए क्वालिफाई कर जाते हैं कि स्टेमिना बहुत होता है और इकट्ठे इकट्ठे बैक टू बैक बहुत सारे घंटे वो पढ़ने की उनकी आदत होती है बाकी जहाँ तक ये बात है आ, मेरी तो मैंने एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम में पढ़ा था मैंने छः आठ महीने तैयारी की लेकिन ये है कि जो आउटलाइन एफपीएससी ने दी हुई थी वो पूरी तैयार की जिन बच्चों ने अभी तक सीएसएस की तैयारी शुरू नहीं की उनको मैं ये कहूँगी कि एफपीएससी की स्टेप नंबर वन आउटलाइन डाउनलोड करें उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स चूज करें उसके बाद वो सेल्फ स्टडी करते हैं या वो किसी अकेडमी ज्वाइन करते हैं अपने अकेडमीज के नोट्स तैयार करें नोट्स के बाद स्टेप नंबर फोर होगा जहाँ पे वो अपने बुलेट्स नोट्स को शॉर्ट करेंगे दैट इज हाउ इट गोज दो ब्लैंडर सी एस एस की तैयारी में बड़े फेमसली नोन है मेरे जिसमें से एक काफी वायरल भी हुआ था पहले एक ये कि सी पैक को मैंने सर्फ क्लास में पढ़ा रहे थे और मैंने हेडिंग लगाई थी एस ई ए पी ए सी टी पैक्ट सी पैक्ट वो इसलिए कि आई लॉ की क्लासेस पहले हुई थी और मैंने सोचा कि कोई समुद्रों से रिलेटेड मुआदा हुआ होगा तो वो सी पैक की हेडिंग लगाई जिस पे काफी मैं क्लास में डांट छांट भी पड़ गई और फिर ये बड़ा मजाक बन गया इस बात पे फिर लेटर ऑन सी पैक समझ आई तो आइडिया हुआ कि अच्छा ये इस तरह तो ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आई स्टार्ट इट देयर एंड दिस इज वेयर एवरीबडी स्टार्ट तो इस पर डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही दूसरा किस्सा ये था कि सर लेक्चर दे रहे हैं क्लास में और मैं बड़ी तेजी से सारा लेक्चर नोट डाउन करती थी और उसमें मैंने लिखा कि बुक्टी साहब जो हैं ही हैड अ मलेशिया सर ने बोला ही हैड इज ऑन मलेशिया स्टेट विद इन स्टेट तो वो मलेशिया मैंने अभी नोट्स कहीं जब खोले दोबारा इंटरव्यू की तैयारी देखते हुए तो वहां मैंने देखा कि बुक्टी साहब के आगे मलेशिया एम ए एल ए वाई एस आई ए ही हैड हिज ओन मलेशिया इंस्टेड ऑफ मलेशिया विच इज द मिलिट्री ही हैड तो इट हैपन्स Uh, जब सी एस एस की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो आई वॉज प्रॉब्ली ऑन लेवल वन जब प्रेपरेशन पूरी हुई एग्जाम में अपेयर होने से पहले इट वॉज समवेयर अराउंड हंड्रेड तो बात यह है कि आप uh, सीखते हैं लर्न करते हैं और डेली कुछ ना कुछ आपको समझने को सीखने को मिलता है आई लर्न अ लॉट फ्रॉम नोआ डेली क्लासेज में टीचर्स वहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा बना होता था सब तैयारी कर रहे हैं तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ बातें डिस्कशंस टॉपिक्स तो वही वाली एग्जांपल के सी पैक्ट था व्हेन आई केम और जब मैं निकल रही थी तो इट वाज श्योरली सी पी ई सी आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ऑल माय लाइफ ना बहुत लाइक ना बहुत ना लाइक आई वॉज समवेयर इन बिटवीन लेकिन पढ़ने वाली बंदी थी और सी के टाइम पे काफी सीरियस तैयारी की थी अच्छे से पढ़ा था मैं अपनी सक्सेस वैसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अपनी मॉम को और वो थी हम पांचों बहनों का नोआ के साथ अटैचमेंट है और पांचों के पांचों ने नोआ से पढ़ा है आई वॉज इन बैच 156 फिफ्टी सिक्स ऑफ नोआ ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि एम के बाद आपने सी एस एस क्यों किया है तो एफ पी एस सी की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सी एस एस करेंगे वाई डज दिस क्वेश्चन इवन पॉप आपके लड़कियाँ सी एस एस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर वो कोई घर बैठ के और घर पे तैयारी भी कर रहे हैं तो दैट इज टोटली ओके जब सी एस एस की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो आई वॉज प्रॉब्ली ऑन लेवल वन प्रेपरेशन पूरी हुई एग्जाम में अपेयर होने से पहले इट वॉज समवेयर अराउंड हंड्रेड वहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा बना होता था सब तैयारी कर रहे हैं तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ बातें डिस्कशन टॉपिक्स मैं अपनी सक्सेस वैसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अपनी मॉम को ये बड़ा अजीब सवाल है मैंने अपने पेपर्स में इंतहाई सिंपल कॉमन नॉर्मल इंग्लिश लिखी थी पर करेक्ट थी मुझे बहुत कोफ्त होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने से सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और एक होते हैं शूटर्स जो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी बहुत गंदी हैंड राइटिंग है और वो बहुत अच्छे ग्रुप्स में एलोकेटेड है नोआ के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरा और गुजर रहा है नोआ के हर मेंटोर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है एज आई सेट के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो जो है वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे नोआ फैमिली है ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि एम के बाद आपने सी एस एस क्यों किया है तो एफ पी एस सी की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सी एस एस करेंगे एंड ग्रेजुएशन कैन बी एनी ग्रेजुएशन ऑफ योर लाइकिंग आई लाइक एम बी बी एस मोर आई गॉट एन एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज सो आई कम्पलीटेड दैट और उसके बाद सी एस एस हमारी कॉग्नेटिव साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट भी था और उसमें हमें एक बात हम पढ़ते हैं कि इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट इन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स जब ग्रेजुएशन एक लड़का और लड़की सेम कर रहे हैं सी एस एस का रिटर्न क्वालिफाई इकट्ठा सेम कर रहे है
तो अगर वो कोई घर बैठ के और घर पे तैयारी भी कर रहे हैं तो दैट इज टोटली ओके मैंने मेट्रिकुलेशन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल रावल पिंडी से की है उसके बाद फौजी फाउंडेशन कॉलेज से मैंने एफ की प्री मेडिकल उसके बाद मैंने खबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से एम किया और फिर सी 2017 में सी एस किया जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एम मेरी फिफ्थ चॉइस थी और आपके मेरिट के हिसाब से और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपके इंटरव्यू के मार्क्स रिटर्न के मार्क्स सब एडअप होके आपको बताते हैं कि आप कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं सी की बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि ब्रेक करने की ज़रूरत है सबसे पहली तो ये है कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लेंगे एफ की एक रिकमेंडेड और गिवन आउटलाइन है उसको जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं आप उन सब्जेक्ट्स की आउटलाइन को गो थ्रू करें उनके रिलेटेड टॉपिक्स तैयार करें पेपर उसी में से होगा एम का ये फायदा हुआ जरूर के आई वॉज प्रॉब्ली ऑन लेवल वन जब प्रेपरेशन पूरी हुई एग्जाम में पेर होने से पहले इट वॉज समवेयर अराउंड हंड्रेड तो बात यह है कि आप सीखते हैं लर्न करते हैं और डेली कुछ ना कुछ आपको समझने को सीखने को मिलता है आई लर्न अ लॉट फ्रॉम नोआ डेली क्लासेज में टीचर्स वहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा बना होता था सब तैयारी कर रहे हैं तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ बातें डिस्कशन टॉपिक्स तो वही वाली एग्जाम्पल के सी पैक्ट था वेन आई केम और जब मैं निकल रही थी तो इट वॉज श्योरली सी पी ई सी आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ऑल माई लाइफ ना बहुत लाइक ना बहुत ना लाइक आई वॉज समवेयर इन बिटवीन लेकिन पढ़ने वाली बंदी थी और सी एस एस के टाइम पर काफ़ी सीरियस तैयारी की थी अच्छे से पढ़ा था मैं अपनी सक्सेस वैसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अपनी मॉम को और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों मुझे याद है कि हम छोटे थे और बचपन में जब समर वेकेशन होती थी तो मेरी मदर सारा सिलेबस क्योंकि वो क्लासेस आपकी समर वेकेशन से पहले स्टार्ट होती थी वो सारा सिलेबस लेके हम लोगों को वेकेशन में पूरा ख़त्म करा के याद करवा के सॉल्व करवा के हम वापस स्कूल जाया करते थे तो मेरा ख्याल है जब इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेस बिल्ड हो रही हो तो आप ज़रूर कामयाब होते जब हमारा रिजल्ट आए तो मेरी मॉम उम्र पर थी और मुझे याद है जिस तरह जब मेरी उनसे बात हुई शी स्टार्टेड क्राइंग वो इतनी खुश थी कि उनकी आवाज़ में रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के घर से एग्जैक्टली exactly यही मांग रही थी कि मेरी दोनों बच्चियां पास हो जाएं और अल्लाह का करना हुआ कि दोनों बेटियां उनकी उस साल पास थी दोबारा इंग्लिश का बहुत सारा मेन रोल है सी एस करने में ट्वेल्व सब्जेक्ट्स हैं वैसे तो हर सब्जेक्ट पास होगा तो आप क्वालिफायर होंगे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो आपका सी एस एस क्वालिफाई नहीं होगा लेकिन इंग्लिश का सबसे मेन रोल इसलिए है क्योंकि 100 मार्क्स का पूरा ऐसे और 100 मार्क्स का पूरा ग्रामर का पेपर है जो कि यूजली फेल कर दिया जाता है और वो इसलिए फेल हो जाता है कि बच्चे ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं और उनको बाकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी तैयारी होगी लेकिन वो जो इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज की गलतियाँ हैं वो उनको फेल करा देती हैं ये एक और मिथ है सी के बारे में कि आपने बड़े बड़े फ्लावरी वर्ड्स और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप सी एस एस क्वालिफाई करेंगे मैंने अपने पेपर्स में इंतहाई सिंपल कॉमन नॉर्मल इंग्लिश लिखी थी पर करेक्ट थी और अच्छे मार्क्स के साथ ग्रामर की टॉपर होते हुए इंग्लिश पास की है बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि आपने कोई गोल रखा होता है और वो अचीव हो जाए और ये एक गोल नहीं पांच बहनों का कंजेक्टिव एक ही जैसा गोल अगर अचीव हुआ तो ये वाकई बड़ी प्राउड फीलिंग थी ये वायरल प्रॉब्लम इसलिए हो गई थी क्योंकि पांच लड़कियां और लड़कियों को पढ़ाना लिखाना इट एक बड़ा अजीब सा इमेज है पाकिस्तान में इतना पढ़ाने लिखाने की तरफ औरतों के पढ़ाने लिखाने की तरफ ध्यान नहीं है तो ये इसलिए शायद इतनी वायरल हो गई थी कि पांच लड़कियां होते हुए ग्रेजुएट होने के बाद सी का एग्जाम क्वालिफाई करें नहीं वो प्रेशर इतना नहीं था वो प्रेशर से ज्यादा ये था कि वो हेल्प थी ज्यादा जिन लोग जिन बहनों ने 